Noir. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Ouais, elles sont de mardi. Arrête des travaux. Qu'ont fait les ennemis dans Esdras 4, les versets 6 à 24 Pour faire cesser les travaux à Jérusalem. Esdras 4, les versets 6 à 24. Dès le début du règne de Zerzes, ils lui écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et sous le règne d'Artazerzes, Bishlam, Mitridat, Tabéel et leurs collègues écrivirent à Artazerzes, empereur de Perse. Le document était rédigé en langue araméenne et écrit en caractère araméen. Réoum, le gouverneur, et Shimshai, son secrétaire, écrivirent à l'empereur Artazerzes la lettre suivante au sujet de Jérusalem. Réoum, gouverneur, Shimshai, secrétaire et leurs collègues originaires de Din, d'Afar Satak, de Tarpel, d'Afaras, des règles de Babylone, de Suse, de Déa, d'Elam, ainsi que les autres peuples que le grand et glorieux Assurbanipal a déporté pour les établir dans la ville de Samarie et dans d'autres territoires à l'ouest de l'Euphrate etc. Voici une copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent à l'empereur Artazerzès, ses serviteurs, les gens de la province à l'ouest du fleuve, etc. Verset 12 Que le roi sache que les juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent sa ville rebelle et méchante, en relève les murs et en restaure les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribu, ni impôt, ni droit de passage et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Oui. Verset 17, l'empereur fit parvenir la réponse suivante. Areum, gouverneur, Ashimshai, secrétaire et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et dans les territoires à l'ouest du fleuve, j'adresse mes salutations, etc. Le rapport que vous nous avez envoyé m'a été lu après avoir été traduit. Sur mon ordre, on a fait des recherches et l'on a effectivement trouvé que, depuis toujours, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'elle a provoqué des révoltes et des insurrections. Il y eut à Jérusalem des rois puissants qui étendirent leur domination sur toute la région à l'ouest du fleuve et à qui on payait tribut, impôts et taxes de péage. Prenez donc des dispositions pour ordonner à ces gens de cesser leurs travaux pour que cette ville ne soit pas rebâtie tant que je n'en aurai pas donné l'ordre. Verset 22. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence de peur que le mal augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Atarzerzès eut été lue devant Riyum, Shimachai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta à l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Les peuples du pays écrivirent des lettres accusatrices contre les juifs et leur travail, d'abord à Darius, Esdras 5 et 6, puis au roi Zerzes, Assuérus, ainsi qu'à Artazerzes. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir pour faire cesser les travaux à Jérusalem. Les gens de nations vironnantes affirmaient que si la ville était rebâtie, le roi perdrait le pouvoir qu'il avait sur elle, car Jérusalem avait toujours été un lieu de rébellion et de problèmes par le passé. Malheureusement, le roi Adarsersès fut influencé et cru que les Juifs reconstruisaient dans le seul but de conquérir leur indépendance et ainsi provoquer la confrontation. Il donna l'ordre que les travaux cessent et le peuple envoya une armée pour empêcher la reconstruction de la ville. Cette approche est terminée, stoppa l'œuvre de Dieu. Lisons Esdras 4, les versets 23 et 24. Pourquoi les Juifs s'arrêtèrent-ils de construire Ne savaient-ils pas que Dieu voulait qu'ils reconstruisent la ville Quel était l'obstacle Ezra 4, verset 23 à 24. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Atarsersès eut été lue devant Réhum, Shimachai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Visiblement, les Juifs avaient compris que Dieu les avait appelés à rebâtir la ville et le temple. Mais en raison d'une forte opposition, ils prirent peur. Ils ont peut-être avancé des excuses 
excuses du genre « Ce n'est sans doute pas le bon moment. Si c'était vraiment la volonté de Dieu, il aurait fait en sorte que cela fonctionne. Ou bien, nous n'étions peut-être pas censés revenir ici en fait. » Quand l'opposition s'interpose entre nous et ce que nous croyons que Dieu nous appelle à faire, nous avons tendance à remettre en question et à douter de la direction de Dieu. Nous pouvons facilement nous convaincre que nous avons fait une erreur. La peur peut paralyser notre esprit et nos pensées se tourner vers le désespoir et le défaitisme au lieu de rester concentré sur la puissance de Dieu. Avez-vous vécu une telle situation où vous étiez convaincu que Dieu vous avait appelé à faire quelque chose pour ensuite avoir des doutes quand les choses sont devenues difficiles Pensez par exemple à Jean-Baptiste. Qu'avez-vous appris de cette expérience Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.